Okay, here we go for chapter 6, uh, which is called Financial Structure and Use of Leverage. Okay. Um, financial structure dekat sini uh, refers to the uh, combination of uh, financing yang dibuat oleh syarikat tersebut lah. Kombinasi macam mana dia cari uh, dana. Okay. Uh, menggunakan equity atau menggunakan debt financing. Uh, ini saya rasa you pernah dengar lah. Kalau equity, of course, berkait rapat dengan uh, common stock dan juga preferred stock, of course. Dan what about debt financing? Debt financing biasanya berkait rapat dengan issuing bonds, okay? So, ini adalah salah satu mekanisme atau cara company uh, meraih dana, okay? Uh, untuk dia membiayai projek ataupun uh, operasi syarikat dia lah, okay? So, uh, use of leverage pula... Uh, Leverage dekat sini, kalau kalau if you check maksud leverage, of course, it berkait dengan uh, cost hutang dan sebagainya. Okay, but for this uh, use of leverage uh, in this uh, particular topic adalah mari, uh, merujuk kepada fixed cost. Okay, um, of course, uh, kalau lah sesuatu syarikat tu, uh, saya cerita dulu eh, pasal fixed cost ni sikit. Uh, kalau lah satu syarikat tu uh, mempunyai fixed cost yang terlalu tinggi Awak boleh nampak bahawa dia uh, menyumbangkan terlalu banyak modal dan cost kepada capital investment dia lah uh, kan? So mungkin dia uh, membeli mesin yang terlalu mahal dan sebagainya okay, Untuk membiayai dia punya operasi syarikat Okay dan lain-lain uh, cost adalah salah satu yang uh, you pernah dengar saya rasa variable variable cost. So, kenapa cerita pasal cost ni? It's important untuk part pertama dalam chapter ni iaitu tentang break even and analysis. Okay, so this chapter dia highlight dua perkara yang important lah. Uh, which is satu adalah tentang break even analysis. Ada banyak sebenarnya cuma saya highlight yang very much important. Break even analysis dan keduanya adalah POI ataupun point of indi indifference. For POI, uh, uh, I will share uh, in the next video ya. Yeah? So hari ni uh, ataupun untuk video ni hanya untuk break even sahaja. Okay. So break even ni um, tak susah. Okay. Cuma you kena faham sikit lah. So it focus on uh, bila bercakap tentang uh, break even. So kita belajar banyak eh break even uh, you jumpa dalam economics break even dalam economics ada break even dalam uh, statistical uh, punya subject ada and then uh, uh, kalau you pernah dengar forex uh, foreign exchange pun ada break even dia okay so setiap perniagaan mesti ada break even dia right so in this particular part yang uh, konsep yang senang adalah kita nak tengok break even terhadap Uh, analisis untuk untuk syarikat tersebut kita nak tengok uh, unit jualan dia setakat mana uh, ia mencapai kadar break even. Okay, apa yang dimasukkan break even kat sini uh, dengan kata mudah kalau uh, kita cakap lah um, perniagaan tu tak untung dan juga tidak ru rugi. Ha, okay, tidak tidak juga untung, tidak juga rugi. Macam mana tu? Itu adalah uh, maksudnya point of the break even. Ah, okay. Yang mana jualan akan uh, bersamaan dengan kos. Ah, okay. Contohlah important uh, yang paling senang lah. Awak ada um, stock. Uh, kan stock barang yang awak nak jual bernilai uh, RM200 contoh. Stock tu ada banyak lah. Contoh um, uh, mungkin awak ada 20 barang nak jual bernilai RM200 for example lah. Contoh. So, you nak jual pada harga yang uh, kita katakan uh, uh, mungkin you akan jual pada harga yang profitable. Okay. Uh, untuk 20 barang tu awak akan jual mungkin pada harga RM41 barang tu awak akan dapat profit. right? So, but what if kalau awak nak cari dekat mana unit yang awak patut jual supaya Uh, kita katakan balik modal uh, senang cerita okay. uh, so cost yang awak uh, uh, incur 400 pada awal tadi akan uh, berbaloi okay, dekat unit ke berapa right? contoh right? so this is what we call um, break even analysis between antara sales dan juga profit so dia kena equal so this will relate to 
the cons total cost structure of course akan berkait dengan cost awak Uh, cost uh, fix uh, fix cost dan juga variable cost ataupun direct cost. Okay, so ini adalah uh, cara penentuan break even. Okay, uh, which is uh, kalau dalam financial analysis kita melihat kepada EBIT sesebuah syarikat iaitu earning before interest and tax. Apabila EBIT equal to zero sama dengan kosong ataupun Apabila total revenue, tengok eh, sama. Hasil yang dapat sama dengan total cost. Macam saya kata tadi lah, balik modal kan. So, when total revenue equal to total cost, right, uh, itu adalah break even kita. Uh, okay, dalam ni. Right, so kita ada formula, uh, this one, which is uh, BE, singkatan kepada break even, uh, sama dengan equal to FC divide by P minus B. So, FC ni apa? FC adalah fixed operating cost. Okay, fixed cost lah sebenarnya. Divide by P. P ni adalah price per unit uh, untuk satu barang tu. Harga satu barang, uh, satu unit barang yang dijual. Kalau awak nak letak S, uh, SP pun boleh dekat sini. It shows that uh, it refers to selling selling price. Sama je lah. Okay. Kalau letak SP pun sama. So, fahamlah itu adalah selling price per unit. Per unit eh, mesti per unit. Okay. Uh, kalau soalan tu bagi bukan per unit, so you kena divide. Uh, berapa total uh, satu unit barang dijual. So, next adalah V. V refers to variable cost per unit juga. It must be the same per unit. Sampai ada orang buat dekat formula ni, dia buat VC. So, the same thing. Benda yang sama. It shows to variable cost. Okay. And uh, contoh kita tengok contoh eh, senang ni nak calculate. So, Marisa Manufacturing sells is only product at RM1 per unit. So, this example saya ambil daripada your textbook, boleh refer nanti. Uh, so, harga satu unit barang uh, Marisa Manufacturing jual adalah RM1. Variable cost untuk satu unit adalah RM60. Dan dia punya fixed cost adalah RM20,000. Okay. So, how many units to sell every event? Uh, so, you kena include dalam formula tadi BE equal to FC divided by P minus V Yang mana fixed cost dia RM20,000 Bahagi dengan selling price RM1 Variable cost RM60 So, kita akan dapat RM50,000 unit So, bermaksud dekat sini Pada unit yang ke RM50,000 Jika dia jual okay, Bermakna syarikat tidak akan mengalami Uh, ke, uh, untung pun tidak Kerugian pun tidak ah, okay. So at break even uh, okay, Dapat balik uh, Cover cost dia sajalah uh, Untung tak, rugi pun tidak okay. So dapat balik modal sahaja Dengan erti kata lain lah okay. So this is uh, Apa yang dimaksudkan dengan break even Sometimes soalan akan ask untuk you calculate The break even lah okay. uh, Dan the next dia akan ask Untuk calculate the fee POI ataupun point of indifference. Yang tu complicated sikit. So, saya akan let you know in another video. Thank you.